Hej, jag heter Jessica och arbetar som bibliotekarie på biblioteket på Högskolan Väst. I den här filmen ska jag berätta om och beskriva ämnesordsökning i APA Psych-Info. Vi kommer att prata om vad ämnesord är och hur de används och göra en sökning med ämnesord för att se hur det fungerar. Ett ämnesord är ett ord som beskriver vad en artikel handlar om. När artiklarna läggs in i databasen läses artikeln igenom och den får då de ämnesord som artikeln handlar om. De här ämnesorden hittar man inte bara på hur som helst utan de finns i en ämnesordlista. Ett ämnesord motsvarar ett ord och de synonymer som kan finnas med till detta ord. Dessa ämnesordlistor är unika för respektive databas. En artikel som handlar om sjuksköterskor inom psykiatrin får kanske ett ämnesord som fångar upp det där området när artikeln läggs in i Psychinfo. Är artikeln utförd med hjälp av intervju som metod kan den få intervju som ämnesord om det finns med i databasens ämnesordlista. De här ämnesorden kan vi då använda oss av när vi ska söka artiklar. Om du hittar användbara ämnesord ger de dig möjlighet att lyckas med din sökning. Om du vill söka artiklar som handlar om sjuksköterskor inom psykiatrin kan du göra en enkel sökning på Psychiatric Nurses såklart. Men du kan också söka fram om det finns ett ämnesord för detta begrepp. Det ska vi göra nu och här har vi Psychinfo. För att söka fram ämnesord klickar jag på APA Thesaurus of Psychological Index Terms. Här är alltså ämnesordlistan. I rutan under Browsing skriver jag Psychiatric Nurse, då det är det ordet, ordet eller begreppet jag vill hitta ämnesord för. Och sen klickar jag på Browse, ungefär som att nu vill jag söka i ämnesordlistan. Här kommer jag till ämnesordlistan och de ord som, som databasen känner att det här kan funka. Jag ser Psychiatric Nurse. Jag kan också titta på andra ord om det är något annat som är relevant för mig. Men i det här fallet så väljer jag Psychiatric Nurses. Och när jag har valt det här ordet så får jag klicka på Add. Och då lägger sig mitt valda ämnesord här uppe. Framför sökrutan eller i sökrutan. DE står för deskriptor, ett beskrivande ord, alltså mitt ämnesord. Och så klickar jag på sök och nu görs en sökning på alla de artiklar som fått ämnesordet Psychiatric Nurses, alltså det ordet som ämnesord. Och här får jag en träfflista som visar 3391 artiklar när jag har sökt på just ämnesordet Psychiatric Nurses. Nu kan jag söka vidare, antingen med fler ämnesord och träna det, eller så lägger jag till ett sökord till denna sökning. Jag väljer att lägga till ordet för åtgärder, interventions, och klicka på sök. Och då blir min träfflista ungefär drygt 600 träffar. Här skulle jag nu då behöva göra avgränsningar och sen titta på min träfflista. Men i och med att vi pratar om ämnesord i den här filmen så hoppar vi över avgränsningarna just nu och går direkt in på träff nummer ett. Nursing interventions in adult psychiatric outpatient care och så vidare. Här scrollar jag ner lite för att hitta ämnesorden för artikeln. De ligger här under subjects. De återfinns här. Som ni ser finns Psychiatric Nurses som ämnesord och det krävde ju vi i vår sökning. Och slumpen faktiskt gjorde att även Interventions finns som ämnesord. Vi sökte ju det men inte som just ämnesord. Ett klick på Intervention kommer ge oss en ny träfflista med alla artiklar som handlar om det. Om det är så att vi vill gå vidare. Forskarna kanske inte har använt de här ämnesorden men artikeln handlar om det. Har du frågor och funderingar så är du jättevälkommen att höra av dig till oss på biblioteket på Högskolan Väst i fysiskt på plats eller i våra digitala kanaler. Lycka till med dina ämnesordsökningar!